மீடியா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி நம்ம சூப்பராக வந்து பேப்பர் பிரசென்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு மேனேஜ் டைம் அப்படின்னு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வெல்கம் டு வேதாந்து அண்ட் நான் வந்து ஸ்ரீவணிமா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவே இந்த சேனல் ஸோ உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் வீடியோ ஷார்ட்ஸ் லைவ் நம்ம சேனல்ல வந்துகிட்டே இருக்க போகுது எஸ் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தேஷன் ஸோ ஆஷா மேம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்க்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ ஃபைனலி வந்து இந்த வீடியோல நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம பேப்பர் வந்து பிரசென்ட் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்ட் ஒன்ல இந்த ஒன் மார்க் கொஷின் வக்காபுலரி இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸ் அழகா வந்து போட்டுருங்க ஓகே காலம்க்கு வெளியில அதுக்கப்புறமா ஒரு லைனை போட்டு ஆப்ஷன்ஸ் எழுதி அதுக்கப்புறமா நீங்க ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதுறப்போ பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து அழகா இருக்கும் சோ இதுக்கு எக்ஸாக்டா பிப்டீன் மினிட்ஸ் நமக்கு போதும் ஓகே பிகாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நமக்கு கொடுக்கறப்போ அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ரீடிங் டைம் இருக்கும் இல்லையா அதுலேயே நம்ம ஒரு சில விஷயத்தை வந்து முடிச்சிடணும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இந்த சாய்ஸ் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்ல நம்ம வந்து அட்டெண்ட் பண்ண போறோம் அண்ட் தென் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸுக்கு எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி டிஸ் டிசைட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ எழுதுறப்போ ரொம்பவே நமக்கு அது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜே ரொம்ப ரொம்ப பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும் ஓகே செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பார்ட் டூல செக்ஷன் ஒன் போயம் அப்ரிசியேஷன் நம்ம எழுத போறோம் இல்லையா சோ இதுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் மேக்சிமம் ஒன்ல இருந்து டூ மினிட்ஸ் குள்ள நீங்க முடிச்சிடலாம் எக்ஸசா எதுவுமே எழுதாதீங்க என்ன தேவையோ அந்த ஆன்சர் மட்டும் அழகா எழுதுங்க இதுல நிறைய பேர் பண்ற தப்பு வந்து என்னது அப்படின்னா இந்த சப் ஹெட்டிங் வாட் இஸ் திஸ் இந்த ஒன் ஏ அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா சோ இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் கரெக்டா எழுதிடுவாங்க ஆனா இந்த ஏ வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணிடுவாங்க கரெக்டா சோ இதுல ஏ செக்ஷன் கேட்டிருக்காங்களா பி கேட்டிருக்காங்களா அதை வந்து கரெக்டா வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஓகே சோ இதுக்கு மேக்சிமம் டென் மினிட்ஸ் ஆர் டுவெல் மினிட்ஸ் குள்ள மறைக்காம இந்த செஷனை நீங்க செக்ஷனை நீங்க முடிச்சிட பாருங்க ஓகே தென் கமிங் டு செக்ஷன் டூ டூ மார் கிராமர் ஹியர் இஸ் வாட் we might do a lot of mistakes okay idhula ninga engeyume vandha inda punctuation o comma full stop inda edathula na mistake pannada maadhiri paathukonga so idhiley malaga ninga questions la numbers la potittu enna question ninga romba romba sure ah irkeengalo adha mattum eludunga so three questions ah ninga idhula vandha eludha poringa okay so idhu சூப்பரா பண்ணிடுங்க இந்த கிராமருக்கு தான் லைவ் செஷன்ல ஆஷா மாம் உங்களுக்கு லைவ் வந்து சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இதே இல்லையா சூப்பர் அடுத்து பாருங்க Section 1 of Part 3. தாராளமா <laughs> ஓகே தென் செக்ஷன் டூல அதாவது ப்ரோசுடிய த்ரீ மார்க் கொஷன் சோ இது நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் கொடுத்திருப்பாங்க ரைட் அந்த கொஸ்டின் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க ஒரு சப் டாபிக் மாதிரி வந்து கொடுக்கலாம் சி வேரியஸ் ஜாப்ஸ் அண்டர் டேக்கன் பை த லிட்டில் பாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் வாட் வேர் த வேரியஸ் ஜாப்ஸ் அண்டர் டேக்கன் பை த லிட்டில் பாய்ஸ் அப்படின்னு வந்து இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சப்ஹேடிங் கொடுத்து எழுதா ஆனா சப்ஹேடிங் இல்லையா பரவாயில்ல தப்பே கிடையாது இங்க ரெட்ல இருக்கு நீங்களும் ரெட்ல எழுதாதீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதுக்காக கொடுத்தது சோ ஒரே கலர் பெண்ல தான் நீங்க மொத்தமும் வந்து எழுத போறீங்க சரியா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அண்டர்லைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கீ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க செல்லிங் ஃப்ரூட்ஸ் பாருங்க தென் எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் என்னது மேம் பாராகிராஃப் எப்படி எழுதினா எங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் தருவாங்க ஃபைவ் அட் ஆஃப் ஃபைவ் தருவாங்க சி ரெண்டு மெத்தட் காட்டுறோம் அதுல எந்த மெத்தட்ல எழுதினாலுமே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் தருவாங்க ஒரு மெத்தட்ல ப்ரோஸ் என்ன யார் வந்து அந்த ஆத்தர் அந்த ப்ரோசுடைய பேர் என்ன யார் ஆத்தர் அண்ட் தீம் அந்த ஸ்டோரியுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிற அந்த தீம் கொடுத்துட்டு நீங்க அந்த ஸ்டோரி எழுதிட்டு மாரல் இந்த மாதிரியும் நீங்க வந்து எழுதலாம் மேக்சிமம் இந்த சப்ளிமெண்ட்ரிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லைனா ப்ரோஸ் ஆத்தர் தீம் இதை மட்டும் எழுதிட்டு சினாப்சிஸ் போட்டு நம்ம குறிப்பு சட்டகம் அப்படின்னு தமிழ்ல எழுதுவோம் இல்லையா கட்டுரையில அந்த மாதிரி சினாப்சிஸ் போட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த சப் ஹெட்டிங் எல்லாம் நீங்க சினாப்சிஸ்லயும் வந்து கொடுக்கலாம்
பாராகிராஃப் பாயிண்ட் வைஸா போகாம எது இந்த மாதிரி சினாப்சிஸ் கொடுத்து அதாவது ஒரு சப் ஹெட்டிங் கொடுத்து அதுக்குள்ள பாராகிராஃபா எழுதினாலும் உங்களுக்கு மார்க் உண்டு இல்லன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மெத்தட்ல எழுதினாலும் உங்களுக்கு மார்க் உண்டு அண்ட் ஃபைனலி மாரல் மேம் மாரல் எழுதுறேன்னா எங்களுக்கு மார்க் தரமாட்டாங்களா அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுடா இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வந்து பண்றது தான் ஓகே சோ இப்படி எழுதுறப்போ பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளீனா இருக்கும் மார்க்கும் நமக்கு கண்டிப்பா அப்கோர்ஸ் கிடைச்சிட போகுது ஓகே ஒரு பாராகிராஃப்க்கு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நீங்க எழுத போறீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய எழுதினா நிறைய மார்க் அப்படி எல்லாம் கிடையாது தேவையான ஆன்சர்ஸ் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ்க்கு நமக்கு மார்க் கிடையாது பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆன்சர் கீ பாத்துருக்கீங்களா அதுல அந்த கீ வேர்ட்ஸ் இருந்தாலே உங்களுக்கு மார்க் கிடைச்சிரும் ஓகே லெட் மீ அட்டாச் த பிடிஎஃப் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் ஆன்சர் கீ ஆல்சோ ஒரு ஆன்சர் கீ ஆஃப் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் அஸ் வெல் அஸ் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த பப்ளிக் ஆன்சர் கீ பாக்குறப்ப உங்களுக்கே புரியும் என்னென்னலாம் இருந்தா கரெக்ஷன் பண்றவங்க கண்டிப்பா மார்க் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சோ அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுங்க அதுக்கேத்த மாதிரி உங்க ஆன்சர்ஸ் தேவையானதை மட்டும் எழுதுங்களே தவிர நம்ம ரொம்ப நினைக்கிறேன்